الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشده ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين عمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبثت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا صدق الله أيها الناس اتقوا الله അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകളോട് ശരിയായ തക്കവ കൈക്കൊള്ളുകയും പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ നമ്മുടെ എല്ലാ നിലപാടുകളും ഇടപാടുകളും ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യമായി ഉസിയത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല വിശുദ്ധിയിൽ വർദ്ധിക്കുവാനും വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുവാനുമുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയിട്ടുള്ള വന്നുപോകുന്ന എല്ലാ വീഴ്ചകളെയും പ്രഭു സുഖാനുഭവ താര അവന്റെ അപാരമായ അപരിമേയമായ ഔദാര്യത്താൽ പുറത്തു തരികയും അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിൽ നമ്മളെയും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട സകലരെയും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് ചേരുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ മേൽ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിത രീതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആാൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പദങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് വിശകലനം ചെയ്യുവാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ കുത്തുമ്പകളിലായിട്ട് നാം ഇവിടെ നിർവഹിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ തുടർച്ചയായി തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയേണ്ടതും നമ്മളതിനെ പ്രധാനമായും അവലംബമാക്കിയത് ഖുറാനിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ തന്നെ പറയുന്ന ആയത്തുകളാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തക്കുവ അതുപോലെ തന്നെ ഈമാനിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം സ്വലാത്ത് ഇംഫാത്ത് എന്നീ രണ്ട് പദങ്ങളിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ഹുദുബയിൽ കൂടുതലായും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ സ്വലാത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദീനിന് മതം എന്ന പദം അവിടെ തൽക്കാലം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് 
അള്ളാഹു മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ദീനിന് നമുക്കതിനെ വേണമെങ്കിൽ ധർമ്മം എന്നൊക്കെ വിവർത്തനം ചെയ്യാം അനുഷ്ഠാനപരവും അനുവർത്തനപരവുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ചേരുമ്പോഴാണ് ദീനിന്റെ ആചരണം അയക്കിയിരുക അനുഷ്ഠാനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും കാര്യങ്ങളെ കർമ്മങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ചടങ്ങുകളെ ആചാരങ്ങളെ അതിന്റെ മുറപ്രകാരവും വിധിപ്രകാരവും നിർവഹിക്കല അത് അതിന്റെ രൂപമാണ് അതേസമയം അനുവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആശയത്തെയും ചൈതന്യത്തെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്തലും അതിന് പിന്തുടരലുമാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഏതൊരു കർമ്മത്തിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് അനുഷ്ഠിക്കുക അതിനെ വേണമെങ്കിൽ പെർഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം വെറും പെർഫോമൻസ് ആണ് അതേസമയം പെർസ്യൂ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അത് വളരെ കൃത്യമായി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹനീഫായിക്കൊണ്ട് പിന്തുടരുക എന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള പെർസ്യൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അനുധാപനം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഏതൊരു സംഗതിയിലും അടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ഓരോന്നിലും അങ്ങനെ രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് ഇത് രണ്ടിൽ ഓരോന്നിലും അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യവും ഇതെല്ലാ കാര്യത്തിലുമുണ്ട് നമ്മുടെ ഏത് പ്രവർത്തനവും ഫലവത്താകണമെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നാടകത്തിലും സിനിമയിലും സംഗീത ശില്പത്തിലും ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നൊരു വാക്ക് നാം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴ് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ കലാപ്രകടനങ്ങളും റിയാലിറ്റി ഷോയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് അതിൽ വെറും പെർഫോമൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പെർഫോമൻസിന്റെ ഭംഗിയും താളവും സൗന്ദര്യവും നോക്കി മാത്രമാണ് അതിന് മാർക്കെടുത്തത് അതേസമയം ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം പെർഫോമൻസ് അല്ല ഒരാളൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രം എന്താണ് എന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലായെങ്കിൽ അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കഥാപാത്രത്തെ അയാൾക്ക് ഫലവത്തായി അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നടനം എന്നൊക്കെ പറയാം മറ്റത് കേവലം നാട്യമാണ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം നാട്യമാണ് നടനം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് താൻ സ്റ്റേജിൽ വേദിയിൽ ഏതൊരു കഥാപാത്രത്തെയാണോ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് കഥാപാത്രമായി ജീവിക്കുക എന്നതല്ല അത്തരം വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഇത് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു ചർച്ചയൊന്നുമല്ല എന്നാൽ അയാൾ അത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ എല്ലാ വൈകാരിക വിക്ഷോഭങ്ങളും അനുവാചകന് അനുഭവിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അനുവാചകനിൽ ഒരു എമ്പതി ജനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ ആ കഥാപാത്രത്തെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അയാളുടെ ഉള്ളിൽ അയാളുടെ ബോധത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രകടനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സാധാരണ ഒരു അനുവാചകന് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും മതപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിലും അത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികളുണ്ട് എന്ന് കാണേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന സ്വലാത്ത് തുറന്നു പറയാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് തന്നെ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ വേറെ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല യുക്തിമൂല സ്വല എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ എല്ലാ ആരാധനാ പ്രാർത്ഥനാ കർമ്മങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അന്നിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചറിയാം അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും അത്തരത്തിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ പോലും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അനുവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു രീതിയുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും ചേരുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ സമഗ്രതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇനിയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഹുദുബയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഇന്നിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ചിലർ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു യുക്തിമൂല സ്വല പമിം മാറസക്കനാഹും യുഫിക്കോൻ യുക്തിമൂല സ്വലാത്ത പമിം മാറസക്കനാഹും യുഫിക്കോൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരൊറ്റ ആയത്തിൽ അല്ലതിനെ യുമിനൂന ബിൽ വൈ 
അത് ആദർശാത്മകമായിട്ടുള്ളൊരു നിലപാട് റൈബ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈമാൻ അത് കുറെ വിശദീകരിച്ചത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പിന്നെ പറയുന്ന യുഗൈമൂല സ്വലാത്ത ആ റൈബിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി ഒരാൾ അതിന് കീഴ്പ്പെടാൻ സന്നദ്ധനാവുകയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ വിനിയാന്യതനായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ ജീവിതം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വരുന്നത് അടുത്ത് പടച്ചതമ്പുരാനുമായുള്ള ദാസന്റെ ബന്ധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കാണും മമി മാറുതക്കനാവും യുവിക്കൂൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പടച്ചതമ്പുരാനോടുള്ള ബാധ്യതയുടെ നിർവഹണം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പടച്ചതമ്പുരാന്റെ സൃഷ്ടികളോടുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ യഥാവിധി നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് നേർക്ക് നേർ ദൈവബന്ധം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് സമൂഹബദ്ധം എന്ന് പറയാം അതും ദൈവബദ്ധം ആണെങ്കിലും സമൂഹത്തെ മാത്രം എന്ന നിലക്ക് നമുക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാടില്ല നമ്മൾ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു ജന്തുവിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് എന്നാൽ അതേസമയം സ്വലാത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേർക്ക് നേർ ദൈവബദ്ധമാണ് മറ്റേത് സമൂഹത്തിലൂടെയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലുന്നത് എന്നേയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവബദ്ധവും സമൂഹബദ്ധവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വലാത്തിന്റെ യഥാമത്ത് എന്നൊരാശയമാണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യഥാമത്ത് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൈമു എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പൊതുവെ വിശകലനം ചെയ്തു അത് ഷഹാദത്ത് സ്വലാത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ദി അപ്പോൾ ഇത് നാലും അതിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തിൽ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ ഓർഡറിലല്ല നമ്മളിത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തത് നമ്മുടെ വിഷയം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഷഹാദത്തിന്റെ യഥാമത്ത് പിന്നീട് സ്വലാത്തിന്റെ യഥാമത്ത് പിന്നെ അക്കൈമുൽ വസന ബിൽഫെസ്റ്റ് അക്കൈമുൽ ദീൻ ഇതിങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ദീനിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സമഗ്രത സ്വലാത്തിനെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധതയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിതരായിത്തീരുന്ന ആബിദുകളായിട്ട് നമ്മൾ മാറുക എന്നാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്തായിരുന്നാലും വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ സ്വലാത്തിനും ഈ സ്വഭാവത്തിൽ അനുഷ്ഠാനപരമായിട്ടുള്ള വശമുണ്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ ദർശനവും ദർശനത്തെയാണ് നമ്മൾ അനുധാപനം ചെയ്യുക അനുഷ്ഠാനപരമായിട്ടുള്ള സംഗതികളെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക വേറെ നിലക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിന് ഒരു രൂപമുണ്ട് അത് അതിന്റെ ശരീരമാണ് അതിന്റെ ശരീരമാണ് അതിലാണ് അതിന്റെ ഫിക്കുഹ് ഉള്ളത് ഫിക്കുഹ് എന്ന പദത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിലല്ല വിവക്ഷയിലല്ല ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ കർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഫിക്കുഹ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരൊറ്റ ഉപയോഗം മാത്രം എടുത്താൽ അതിലാണ് അതിന്റെ ഫിക്കുഹ് ഉള്ളത് നിസ്കാരത്തിന്റെ രൂപം ശരീരം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ അതേസമയം നിസ്കാരത്തിനൊരു ചൈതന്യം അതിനൊരു ദർശനം ആ ദർശനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആശയമാണ് അതിന്റെ ചൈതന്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ റൂഹ് എന്ന് പറയാം അതതിന്റെ തസബൂഫാണ് ഫിക്കുഹും തസബൂഫും തസബൂഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വിജ്ഞാനങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇതങ്ങോട്ട് വേറിട്ട് ഇൽമുൽ ഫിക്ക് ഒരു വൈക്ക് പോയി ഇൽമുൽ ഫിക്ക് ഫുക്കഹാക്കളുടെ വൈക്ക് പോയി അതേസമയം തസബൂഫ് ആകട്ടെ സൂഫികളുടെ വഴിക്ക് പോയി അത് പിന്നെ സൂഫിസം എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫിലോസഫി തന്നെയായിട്ട് മാറും അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് പോയതോടുകൂടിയാണ് ഇതിന്റെ സമഗ്രത സാധാരണക്കാർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയത് ഇത് കാണേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു സംഗതിക്കും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളൊരു വശമുണ്ടാകും അതാണ് അതിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്രം അതേസമയം ആന്തരികമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിനെ സ്പർശിക്കുന്നതിനാണ് തസമൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത് തിരിച്ചറിയുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമസ്കാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വലാത്തിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നിലവിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രീം നിലപാടുകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എക്സ്
ബഹുഭൂരിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങൾ ട്രഡീഷണലിസ്റ്റുകളാണ് ട്രഡീഷണലിസ്റ്റുകളാണ് ബഹുഭൂരിഭാഗം അതേസമയം ചുരുക്കം ചിലർ മോഡേണിസ്റ്റുകളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്വയം ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ എന്നോ മറ്റുമൊക്കെ അവർ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ എന്നവർ വിശേഷിപ്പിച്ചാലും നമുക്ക് മോഡേണിസ്റ്റുകൾ എന്ന നിലക്ക് അവരെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംവാദം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരു കൂട്ടർ നമ്മളിപ്പോ സ്വരാത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന കാരണത്താൽ അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്താൽ അതിന്റെ അനുഷ്ഠാനപരമായിട്ടുള്ള നിലനിർത്തലിന് നിലനിൽപ്പിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകും അതിനപ്പുറം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയം യുക്തി അതിന്റെ പ്രയോജനം മുതലായിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെയും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രയോജനത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുറയാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പഠിക്കാറുള്ളത് നിസ്കരിച്ചാൽ സ്വർഗം കിട്ടും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അസ്വലാത്ത് മിഫ്താഹുൽ ജന്ന എന്നത് ഹദീസാണ് നബിദിന മേരി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞതാണ് അസ്വലാത്ത് മിഫ്താഹുൽ ജന്ന നിസ്കാരമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോൽ എന്ന് ട്രഡീഷണലിസ്റ്റുകൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കും സ്വലാത്തിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി ആ താക്കോലിന് കയ്യിലാവും ഇതിങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇസ്ലാമിന്റെ ഇപ്പറയുന്ന വശം മനുഷ്യന്റെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള വശം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തന്നെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള വശം അത് അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ കേവലമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലുള്ള ബാലൻസിങ് മനുഷ്യർ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യും ആ തെറ്റുകൾക്കൊക്കെ പ്രതിവിധിയായിട്ടുള്ള നിസ്കാരം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും പ്രവാചകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ തന്റെ അപരാധത്തിൽ പശ്ചാത്താപ വിവശനായിട്ട് പ്രവാചകനെ സമീപിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നീ ധാരാളം നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ തെറ്റുകൾ ഇനിയും തുടർന്നുകൊള്ളുക അതിനൊക്കെ പരിഹാരമായിട്ട് നിസ്കാരം പ്രവർത്തിക്കും എന്നല്ല അതിനെ ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ പശ്ചാത്താപമാണ് ഇനിയും ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നു നമ്മളറിയാതെ തെറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു തെറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് പരിഹാരം ചിലപ്പോഴും ഇത് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയും ഇന്ന നേരത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ടരക്കാത്ത് അധികം നിസ്കരിക്കുക എന്നൊക്കെ പ്രവാചകൻ ചില ഹരീസുകളിലും വചനങ്ങളിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അതല്ലാതെ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ഈ നിസ്കാരം നേടിത്തരുന്നു എന്നൊന്നും അതിന് അർത്ഥമില്ല നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഉപരിപ്ലവമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പരിഗണിക്കാറുള്ളത് എന്നതൊരു വിഷയമാണ് വളരെ ഉപരിപ്ലവമായിട്ട് തികച്ചും ഉപരിപ്ലവമായിട്ട് രണ്ട് ജുമാക്കിടയിലുള്ള പാപം പുറക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നബിദിന പേര് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറയുന്നു അതിനൊന്നും ഇപ്പറഞ്ഞ സ്വഭാവത്തിലുള്ള അർത്ഥമല്ല അത് ഒരു ജുമായ നിസ്കരിക്കുന്നതോടുകൂടി അടുത്ത ജുമായ വരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈസൻസ് കിട്ടുമെന്നല്ല ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റമലാനിൽ നോമ്പ് തോറ്റാൽ കഴിഞ്ഞ റമലാനും അതിനും ഇടയിലുള്ളതൊക്കെ അവിടെ പക്ഷെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു തന്നെ മങ് സാമ റമലാൻ ഈമാനം വാഴ്ത്തി സ്ഥാപനം ഈ മാനം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കുറെ വിശദീകരിച്ചതാണ് പിന്നുള്ളത് ഇഹ്തിസാബാണ് ഇഹ്തിസാബിനെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പ്രതിഫലകാംക്ഷയോടുകൂടി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം പറയാറുണ്ട് അതോടുകൂടി അത് വളരെ ചെറുതായി പോയി ഇഹ്തിസാബ് ഹിസാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആത്മവിചാരണ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു മനുഷ്യൻ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് സ്വയം വിചാരണയോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ തന്നെ തന്നെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അയാളുടെ കേടുപാടുകളൊക്കെയും അപ്രത്യക്ഷമായി പോകും ഇതാണ് നബിദിൻ മേനു സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞത് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ ട്രഡീഷന് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ അതിന്റെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളോട് മാത്രം പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തുന്നു മറുഭാഗത്ത് മോഡേണിസ്റ്റുകൾ ഈ ആചാരങ്ങളെ പാട് തള്ളിക്കറി കളയും അവർക്ക് സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു നിസ്കാരമല്ല അങ്ങനെ ഒരു രൂപമല്ല അതിൽ ആരാധനയുമില്ല പ്രാർത്ഥനയുമില്ല ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചില ആശയങ്ങളാണ് പക്ഷെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ അപ്പറയുന്നതിൽ കുറെ സത്യമുണ്ട് അപ്പറയുന്നതിലും കുറെ സത്യമുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പെർഫോമൻസിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം അതാണല്ലോ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സംഘമായിട്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സംഘം ചേരുന്നു എന്ന ഒരു ഗുണമെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ സംഘം ചേരുക എന്നത് അതൊരു ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻസ്റ്റാവ് പിന്നീട് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാ
അത് വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഭീഷണങ്ങൾ ഇത് ഒരു കാര്യത്തിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം സമ്മതിച്ചു തരുന്നതല്ല എന്ന് കാണേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നിലപാടുകൾ അത് മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയെക്കുറിച്ച് കുറയാൻ പറയും കുറെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു വന്നാൽ അത് മാത്രമാണ് ശരി അങ്ങനെയാണ് ജബരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചിന്താപ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായത് എല്ലാം അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാണ് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനുമില്ല പ്രവർത്തിക്കാനുമില്ല നമ്മളെ തീരുമാനത്തിനൊന്നും യാതൊരു വിലയുമില്ല എന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ജബരിയ ഇത് എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു എക്സ്ട്രീം വന്നു അതിന് കതിരിയ എന്നാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വാദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വിധിയുമില്ല മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് സത്യം അവൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് സത്യം അവന്റെ തീരുമാനമേ ഉള്ളൂ അവന്റെ പ്രവൃത്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആലോചിച്ചാൽ ഇത് രണ്ടിലും ശരിയുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടും ശരിയല്ല രണ്ടിലും ശരിയുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടും ശരിയല്ല എന്തുകൊണ്ട് ശരിയല്ലാത്ത വർത്തമാനങ്ങൾ എന്നാൽ ശരിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശുദ്ധ കുർവാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന തത്വത്തെ സന്തുലിതമായി കാണാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രം എടുത്തിട്ട് പോവുക നേരത്തെ ഫിഖുഹും തസബുഹും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ വളരെ സമഗ്രമായി കാണാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്തിന്റെ രൂപം അത് അനുഷ്ഠാനപരമാണ് അതേസമയം അതിന് അനുവർത്തനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ ചൈതന്യം അതാണ് അതിന്റെ ദർശനം സ്വാഭാവികമായും അതിന്റെ പ്രയോജനം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും സമൂഹബദ്ധമായിരിക്കുന്നത് ദൈവബദ്ധമായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹിക ബോധമായിട്ട് മാറും മാറണം ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്തിന്റെ ആ ഒരു ചൈതന്യത്തെ എന്നാൽ അതേസമയം അതിന്റെ രൂപത്തെയും രണ്ടിനെയും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കാണുവാൻ ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും സ്വലാത്ത് അനുവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആശയവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ മോഡേണിസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് ദിവസം അഞ്ചു നേരം വന്നിട്ട് നിശ്ചിത അളവിൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ബോധയാണ് പഠിച്ചോട് ഇതതിനുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നബിദിനുമേനി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞത് സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവുമായുള്ള ഒരു മുനാജാത്ത് പടച്ചതമ്പുരാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിച്ചേരൽ ഇത് ഒരു ദിവസം അഞ്ചു നേരം അങ്ങനെ കൂടിച്ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നന്നാക്കാൻ അത് തന്നെ മതി കൂടിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വശം സൂറത്തിൽ സാധ്യഹെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുതുസിയായ ഒരു ഹദീസിൽ നബിദിനുമേനി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറയുന്നു അള്ളാഹു പറയുന്നതായിട്ട് കസംതു സ്വലാത്ത് വൈനീമ വൈന അബുദി നിസ്വൈ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും എന്റെ ദാസനും ഇടയിൽ രണ്ടായി പകുക്കപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് രണ്ടായി പകുക്കപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ ഫാത്തിഹയിലുള്ള വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകം പറയുന്നത് ദാസൻ അലഹദുല്ലാഹി റബ്ബില്ലാലമീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉന്നതനും പ്രതാപവാനുമായ റബ്ബ് ഉടനെ അതിനെ പ്രതികരിക്കും എന്റെ ദാസൻ എന്നെ ശരിയായ വിധത്തിൽ തന്നെ സ്തുതിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരെന്നെ അറിയുകയാണ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് റബ്ബുൽ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ അറിവാണ് എന്നുകൂടി തിരിച്ചറിയണം അതിൽ പ്രപഞ്ചമുണ്ട് ലോകമുണ്ട് ഭൂഗോളത്ത് ജീവിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരുമുണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുമുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ അൽ ആലമീൻ എന്നൊരു പ്രയോഗം നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നടത്താൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്റെ ദാസന്റെ ചിന്ത എത്രത്തോളം വിശാലമാവുകയാണ് റബ്ബു സുഖാന ഹൂവത്തായ അതിനോട് ആ സമയത്ത് പ്രതികരിക്കുകയാണ് ഇന്നലക്കൊക്കെയാണ് അതിനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ മുനാജാത്ത് എന്ന് പ്രവാചകൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ബോധത്തിന്റെ അഭാവത്തിലോ രൂപത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല അത് ചത്തുപോയ മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് ഇതും പ്രത്യേകം കാണേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അനുവർത്തനത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അനുഷ്ഠാനത്തിന് വിലയില്ല അത് പാഴായി പോകും എന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ അനുവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണല്ലോ മുമ്പൊരിക്കൽ ഓർമ്മിച്ചതാണ് വിശുദ്ധ കുറയാൻ പറയുന്ന അവർ
അതിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പ്രതിവർത്തനം എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രതിവർത്തനം ഒന്നിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുക അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്വല അത് അനുവർത്തനമാണ് അവിടെ സ്വല എന്ന വാക്കിന് തന്നെ അനുവർത്തനം എന്ന അർത്ഥം വന്നു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അപ്രകാരം ദീനിന്റെ ചൈതന്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആ തത്വങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അവലംബമാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അനുവർത്തനത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം അനുഷ്ഠാനം പാഴായി പോകുമെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം വിശുദ്ധ കുറാൻ തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് കുൽ ഹൽ ഉനബ്ബിക്കുമ്പിൽ അസരി രാമാല കുൽ ഹൽ ഉനബ്ബിക്കുമ്പിൽ അസരി രാമാല കർമ്മങ്ങൾ പാഴായി പോയ മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞേരട്ടെ കർമ്മങ്ങൾ പാഴായി പോയ മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞേരട്ടെ അല്ലതീന നല്ല സയൂഹം ഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയ അവർ പ്രവർത്തിച്ചവരായിരുന്നു പരിശ്രമിച്ചവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലതീന നല്ല സയൂഹം അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ പിഴച്ചു പോയി എന്നാണല്ലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇരുന്നവരൊന്നുമല്ല ചെയ്തവർ തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിഴച്ചു പോയി പാടിലായിപ്പോയി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിയായ രൂപത്തിലായിരുന്നില്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും അത് പാഴായിപ്പോയി സത്യത്തെ നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ കുഫാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലും അത് എടുക്കാം പക്ഷെ അത് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ആ ഒരു വാക്യ ഘടന അങ്ങനെയാണല്ലോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തുടർന്ന് പറയുന്നത് അല്ലതീന നല്ല സയൂം ഫിൽ ഹയാത്ത് ദുനിയ ബഹുമുന അന്നഹും യുസിനുള സുന അവർ വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ വലിയ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നായിരുന്നു അവർ വിചാരിച്ചത് വലിയ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നായിരുന്നു കർമ്മങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അമല് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ നെയ്യത്തിനെ ചേർത്ത് പറയാറുണ്ടല്ലോ നബിദിനു വേണ്ടി സുല്ലാ ഒരു സ്ഥലം എല്ലാ അമാലും നെയ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് എന്ന് പ്രവാചകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കുറെ സംഗതികളും ഉദാഹരണങ്ങളും ഒക്കെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതിൽ നിന്നാണ് കർമ്മം തുടങ്ങേണ്ടത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ തന്നെ അവസാനത്തിൽ പറയുന്ന അറായിത്തല്ലത് ഈ യുഗം ദീപു ബുദ്ധി ദീനിനെ കളവാക്കിയ മനുഷ്യനെ കാണിച്ചേരട്ടെ ദീനിനെ കളവാക്കിയ മനുഷ്യനെ കാണിച്ചു തരട്ടെ ആരാത് പതാരിക്കല്ലത് ഈ അതുല്യത്തി അനാഥനോട് പരുഷമായി പെരുമാറിയവനാണ് അനാഥനോട് പരുഷമായി പെരുമാറിയവനാണ് നമ്മുടെ സഹായവും നമ്മുടെ പിന്തുണയും ആവശ്യമുള്ള മനുഷ്യരോട് പരുഷമായി പെരുമാറുക അവരുടെ ചെറിയ തെറ്റുകളും തിന്മകളും എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ജനകീയ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുക എന്നിട്ട് അവരെ തല്ലുക അവരെ കൊല്ലുക ഇങ്ങനെ കണ്ട് ചെറിയ കാര്യം മുതൽക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നടത്തുന്ന ആട്ടൽ മുതൽക്ക് ആട്ടലും വേണ്ട ഒരു മുഷിച്ചൽ ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് മുഷിച്ചിലുണ്ടാക്കുന്നു എന്താ കാര്യം അയാള് സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയൊരു മനുഷ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനാഥനാണ് നമ്മളിപ്പോഴീ നിലകൊള്ളുന്ന സദസ് അയാൾക്കിരിക്കാൻ പറ്റിയതല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അതൊരു ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് സംഗതികളുമായി അത് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് പരുഷമായി പെരുമാറിയല്ലോ അതേസമയം നാട്ടിലുള്ള മിസ്കീന്മാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം തനിക്കൊണ്ട് എന്നവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലല്ലോ അവൻ അഗതിയുടെ ആഹാരം അത് കിട്ടുന്നതിന് അവന് തന്നെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ല അത് നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചില്ല വൈലുല്ലിൽ മുസ്ലിം അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ച മനുഷ്യന്മാർക്ക് നരകമാണ് നിസ്കരിച്ച മനുഷ്യന്മാർക്ക് നരകം നിസ്കരിക്കാത്തവർക്ക് നരകം എന്ന് ഖുർആാനിൽ എവിടെയും തെളിച്ചങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നിസ്കരിച്ചവർക്ക് നരകം എന്നിവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് താനും അല്ല ദീനഹും മൻസലാത്തിയും സാഹുൻ എന്തെന്നാൽ അവർക്ക് എന്താ സലാത്ത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരമില്ല അപ്പൊ എന്താണ് സാഹുൻ സാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ മുസല്ലയിൽ വല്ല പൊടിയും കണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാത്തവര് അതുപോലെ ഒതു എടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളിന്റെ ഇടയിലേക്കൊക്കെ നഖത്തിന്റെ ഇടയിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം നേരിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാത്തവര് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഫിക്കിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാഠം നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒന്നും അറിയാത്തവരാ അവര് സ്വലാത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലദീനഹും യുറാവുൻ അവരാളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു തന്നെ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ അവരെ ആൾ കാണുന്നുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഭക്തനാണ് അതേസമയം എന്തിനാ സ്വലാത്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർ വളരെ അജ്ഞരാണ് അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നവന് നരകത്തിൽ പോകാം അല്ലദീനഹുൻ ഉറാവുൻ വയംനൗനൽ മാവുൻ അവൻ സ്വലാത്ത് അനുവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് അനുഷ്ഠിക്കുന്
അന്നഹു മുഫ്സിനുല സുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഉലായിഖ അല്ലദീന കഫറു ബി ആയാത്ത റബ്ബിഹിം വ ലിഖാഇ കഫറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാഫറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റി തന്നെയാവണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നിലപാട് കൊണ്ടും മനോഭാവം കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ ആയാത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമെന്നതിനെയും ഒക്കെ നിരാകരിച്ച മനുഷ്യന്മാർ എന്നും ആവാം നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്കുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമെന്നൊരു ബോധം ഒന്ന് ആലോചിക്കാം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഉറപ്പ് ആ ഒരു ബോധ്യം ആ ഒരു ബോധ്യം ഓരോ സമയത്തും നമ്മളെ നയിക്കാറുണ്ടോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ആത്മവിചാരണ നടത്തേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഫലശൂന്യമായി പോയി അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ അവർക്ക് ഈ ക്രിയാമത്തിലുണ്ടല്ലോ ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് ഒട്ടും തൂക്കമില്ല അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തൂക്കവുമില്ല എന്നാണ് പ്രശ്നം പുരാൻ പറയുന്നത് അപ്പോഴിത് ആ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു അനുഷ്ഠാനം എന്നത് മാത്രമല്ല അനുവർത്തനം എന്നതുകൂടി ചേരുമ്പോൾ ആ അനുവർത്തനത്തിന് ബലമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ സിദ്ധാന്തം പറയാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റുമല്ലോ അനുവർത്തനത്തിന് ബലമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു നിഷ്ഠയുണ്ടാകണം ആ നിഷ്ഠയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അനുഷ്ഠാനവും വേണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചേരുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രഡീഷണലിസ്റ്റുകളെയും മോഡേണിസ്റ്റുകളെയും ഉദാഹരിച്ച് പറഞ്ഞത് അനുവർത്തനം വളരെ അനിവാര്യമാണ് അതേസമയം അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിലകൊള്ളിക്കണമെങ്കിൽ ചില പരിശീലനങ്ങൾ കൂടി ആവശ്യമാണ് അവിടെയാണ് അനുഷ്ഠാനം പ്രസക്തമായി തീരുന്നത് എന്ന് കാണേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ കാണണം അല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ലൈസൽ ബിറാം തുവല്ലു വുജൂഹക്കും കിബിലൽ മഷിരിക്ക് വൽ മഹരിബി നിങ്ങളുടെ മുഖം കിഴക്കോട്ടോ പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിച്ചു നിർത്തി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് പുണ്യാ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളെ കുറയാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഖുറാൻ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണല്ല മക്കളെ നിങ്ങളുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ കിഴക്കോട്ടോ പടിഞ്ഞാറോട്ടോ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമുള്ളത് എന്ത് പുണ്യാണുള്ളത് വലാ കിന്നൽ ബിറ എന്നാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള പുണ്യം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം വലാ കിന്നൽ ബിറ മൻ ആമനബി അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മലായിക്കത്തിലും കിതാബുകളിലും റസൂലും റസൂലിലും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കല ഈമാൻ കൈക്കൊള്ളലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈമാൻ കൈക്കൊള്ളലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഈമാനിനെ പിന്നെ അമലുമായി ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് അത് അവന്റെ സമ്പത്തിനെ കൊടുക്കലാണ് നമ്മളടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് കൊമി മാറസക്കനാഹും ഇംഫിക്കോൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പക്ഷെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഈ മുഖം തിരിച്ച് നിർത്തലിൽ പുണ്യമില്ല പുണ്യമുള്ളതോ ശരിയായി തീമാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലാണ് ആ ഈമാനിൽ നിന്ന് പ്രചോദിതനായിട്ട് അമല് ചെയ്യുന്നതിലാണ് അത് നൽകലാണ് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കലാണ് കൊടുക്കുന്നതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയമുണ്ടായിരിക്കെ വാത്തൽ മാല അല ഹുബി അതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയമുണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ അത് കൊടുക്കലാണ് ദവിൽ കുറുമ്പ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് ബന്ധുക്കൾക്ക് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയോ വലിയ താമസാക്കി അനാഥർക്കും അഗതികൾക്കും വഴിയാത്രക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചു വരുന്ന ആർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആവശ്യം നിങ്ങളോട് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞോളൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയോ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാർ ആളുകളെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ആളുകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കണം എന്നിട്ട് വാക്കാമസ്വല ഓ ആത്തോ സക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ കൊടുക്കലല്ല സക്കാത്ത് ഒരനുഷ്ഠാനം എന്നതിലേക്കുള്ള സക്കാത്ത് വേറെ വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ആ സ്വലാത്തിന് അതിന്റേതായ സമ്പൂർണത ഉണ്ടാവുക എന്ന് പടച്ചതം വരാൻ പറയുന്നു വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ സ്വലാത്ത് അനുഷ്ഠിക്കണം സക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല വൽ മൂഫൂ നബി അഹദിയും ഇത് ആഹദു കരാറുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായി പാലിക്കണം കരാറുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായി പാലിക്കണം പിന്നെ തുറന്ന് ഏതൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും സഹനമുള്ളവരായി വർത്തിക്കണം ഉലായിക്കല്ലീന സ്വതക്കു ഉലായി കഹുമുൽ മുത്തക്കോൻ അവരാണ്
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പോകാവുന്നതാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ശരിയായി അനുഷ്ഠിച്ച് ശരിയായി അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കരസ്ഥമാക്കുവാനാണ് നാം എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും സൂക്ഷ്മാലുക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعصه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله الله من الذي لك غلق سوجة جيبي كبان ولك القولي وصية جيبي كبان ونبشاء جنت لوغت صندم جننگل قدن دننا ورباد بھرنا دیگاري غلق نام قدم تير تولد هذا سميام അങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധികാരികളിൽ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എല്ലായിടത്തും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഒരു വംശീയ ബോധം കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ വംശീയതയെ അതിലംഘിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ആ ഒരു വംശീയതയെ തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള മുന്നോട്ടു പോക്കിലാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം ലോകമുള്ളത് എന്നും തിരിച്ചറിയാം അതിക്രൂരമായി കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച സിറിയയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നിടത്ത് പോലും ചില തെരഞ്ഞെടുക്കലുകൾ അറിയാതെ പ്രവർത്തിക്കണം സിറിയ ഇടക്കിടെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്നൊരു സംഗതിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടെ ഉയർന്നു വന്നിട്ട് പഴയ ചില ഫോട്ടോകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നിടത്തും എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ എന്നത് വേറെ ചർച്ചയാണ് എന്നാലും അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലമായിട്ട് അത് മാറി ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലമായിട്ട് അങ്ങേയറ്റം സാംസ്കാരികമായ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന പല അർത്ഥത്തിലും പ്രാധാന്യമുള്ള ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് സിറിയ പക്ഷെ അതേസമയം സർക്കാർ സേനയും വിമതസേനയും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് അകപ്പാടം കുരുതിക്കളമാക്കി മാറ്റി ഇതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിലവിളി ഉയരുന്ന സ്ഥലമാണ് യമനും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മൾ ആ ഭാഗം അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല സിറിയ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുകയും എന്നിട്ട് സിറിയയിലെ പ്രശ്നത്തെ ഷീയ സുന്നി കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് ചുരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം സത്യത്തിൽ തമ്പുരാന്മാരുടെ അധികാരത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി അനുവർത്തിക്കുന്ന ക്രൂരതകളാണതൊക്കെ അതിക്രൂരമായി മനുഷ്യരുടെ ചോരപ്പുഴ ഒടുക്കിയിട്ട് സിംഹാസനത്തിന്റെ കാലുകൾ ഭദ്രമാക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത അവിടെ ഷീയ സുന്നിയൊന്നുമില്ല ഉണ്ടാവാൻ പാടുമില്ല ഷീ സുന്നി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പോലും ആ ഒരു താൽപ്പര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെയും അനുഭാവം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാത്രം പോകും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നവരോട് ഐക്യദാർഢ്യപ്പെടണം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം പക്ഷെ അതേസമയം ആനുകാലിക ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ശരിയായി വിലയിരുത്തുവാൻ തയ്യാറാകണം അത്തരം വിലയിരുത്തലിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ചിന്തിക്കണം അക്രമിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കണം അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാനോ താല ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ദുരിതങ്ങൾ അകറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സിറിയയിലെയും യമനിലെയും ഫലസ്തീനിലെയും അതുപോലെ ലോകത്ത് മറ്റൊട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളിലെയും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന കൊന്നൊടുക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വിജയവും ആശ്വാസവും പ്രദാനം ചെയ്യുകയും എല്ലാ മർദ്ദന മർദ്ദക ഭരണകൂടങ്ങളെയും പടച്ചതമ്പുര നിഷ്കാസനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ലോകത്ത് നന്മയുടെ ശക്തികളെ അള്ളാഹു സുബാനോ താല ശക്തിപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും റബ്ബ് പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മുഫല്ലൽ മുഹ്മിനീൻ അവൽ മുഹ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീൻ അവൽ മുസ്ലിമാത് അൽ അഹിയാ ഇമിൻ ഹുമൽ അംബാസ് റബ്ബന ആത്തിനാ ഫിദ്ദുന്യാ ഹസനത്തം മുഫിൽ ആഫർ ദേ ഹസനത്തം മു